എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നേരിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊച്ചി ആലപ്പുഴ തൃശ്ശൂർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കുക ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പിംഗ് നെക്ക് ഡിസൈനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നെക്ക് പിടുത്തി നമ്മൾ വയ്ക്കേണ്ടത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇഞ്ചാണ് അതായത് മൂന്നരയിലും നിന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് അതിൻ്റെ നെക്ക് ഡെപ്ത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെരിച്ച് ഇതുപോലെ ഏഴര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു യു നെക്കാണ് ഇതിൽ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയിലുള്ള ഒരു നല്ല യു നെക്ക് ഇതിൽ വരച്ചെടുക്കുക ആ യു നെക്ക് വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇതിൻ്റെ യു നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചെടുക്കുക വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ലൈൻ പൈപ്പിങ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ വീതിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ചെറിയൊരു ചാനൽ പോലെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ വീതിയാണ് രണ്ട് പൈപ്പിങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടയാവുന്ന അത്രയും വീതി അതിൽ കൂടുതലില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒരു വാല് പോലെ ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് ഞാൻ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണത് അപ്പോൾ യു നെക്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നെക്കാണത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൈപ്പിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പോട്ട്ലി ബട്ടനും ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരച്ചെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്ത് ഔട്ട് ലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഒന്ന് പിന്നുകുത്തുക പിന്നുകുത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് വരച്ച് ഇതിന് ഔട്ടർ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക അതിന് നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു വീതി നീളം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തയ്ച്ച് ബാക്കിലേക്കാണ് മടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരിഞ്ച് വീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക ഔട്ടർ ലൈൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് നമുക്ക് മടക്കി തയ്ക്കാൻ ഉള്ള എളുപ്പത്തിനുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിന് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രിഡ്ജും കൂടിയും ഇട്ടിട്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കാരണം ഇത് നമ്മൾ മടക്കി കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും കട്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നത്തെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മൾ വരച്ച ആ ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ നെക്ക് ക്യാൻവാസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു തുണിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് അരുക് മടക്കി തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക അരുകെല്ലാം ഞാൻ മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതേപോലെ ഇതിനെ വെച്ച് പിന്നുകുത്തി തയ്ച്ചെടുക്കുക
അപ്പൊ നോക്കാം നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം മറക്കാതെ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മടങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ പിന്നിലേക്ക് മടക്കി നന്നായി അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇനി നമുക്കതിൽ പൈപ്പിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ക്രോസ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്രോസ് പീസ് എടുത്ത് അരുകൊന്ന് ഇതുപോലെ മടക്കി തയ്ക്കുക മടക്കി തയ്ച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ചരട് വെച്ചിട്ട് പൈപ്പിങ് ആക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോട്ട്ലി ബട്ടനും ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ പോട്ട്ലി ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അത് ഒരുപാട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വീഡിയോ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഭംഗിയായിട്ട് ക്രോസ് പീസിൽ പൈപ്പിങ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ പൈപ്പിങ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കുക നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രിം ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഒരേ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് നെക്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മുടെ പൈപ്പിങ് റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് സിംഗിൾ ഫൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് പീസായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പീസ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പീസ് അവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ചാനലിലേക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മുടെ അടിപൊളി നെക്ക് ഒരെണ്ണം തയ്യാറായി നമ്മുടെ പൈപ്പിങ് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പോട്ട്ലി ബട്ടൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫൂട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ അഡ്ജ് കൂടെ ഇതുപോലെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു റൗണ്ട് തയ്ച്ച് തുടങ്ങുക തയ്ച്ച് തുടങ്ങി ആ ചാനൽ പോലെ നമ്മൾ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരോ പോട്ട്ലി ബട്ടണായിട്ട് കയറ്റി വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക
അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ പോർട്ടിലി ബട്ടൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു നമുക്ക് അത്രയും ഭാഗത്താണ് ഇതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് നമ്മൾ വേറൊരു തുണി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട വെറുതെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പോർട്ടിലി ബട്ടൺ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ ഈ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ഒരു തുണി കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു തുണി കഷ്ണം വെച്ച് ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴെ വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് പിൻ ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ആർക്കും ചെയ്യാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നെക്ക് ഡിസൈനാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി നെക്കാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ സാധാരണ ഡബിൾ ഫൂട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ ഫൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫുൾ റൗണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ തയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ താഴെയുള്ള തുണിയിലും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആയിക്കോളും അറ്റാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണികളെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ എഡ്ജ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൽ മെറ്റീരിയൽ ടെസർ സിൽക്കാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കണ്ടു ഈ ഭാഗം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ പോർട്ടിലി ബട്ടൺ പ്രഷർ ഫൂട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ വിടത്തിൽ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് വരാനും പറ്റും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഈ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഈ അഡ്ജ് കൂടെ ഒന്നുകൂടി തയ്ച്ച് നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് അഡ്ജും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ആ ഒരു പ്രഷർ ഫൂട്ടിൻ്റെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗം തയ്ച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്